ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു അൺസോൾവ് സീരീസ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസ് നോക്കാം വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഫണ്ടമെന്റൽ തിങ് യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു എനി അതർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ചോദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഡിക്രീസിംഗ് റിയാക്ടിവിറ്റി ടുവേർഡ്സ് എൻ ഇലക്ട്രോഫിലിക് റിയേജൻറ്റ് ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് വുഡ് ബി ബെൻസിൻ ടൊളുവിൻ ക്ലോറോബെൻസിൻ ഫിനോൾ നമുക്ക് നാല് പേരെ തന്നിട്ട് ഇവരുടെ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോഫിലിക് റിയേജൻറ്റിലേക്ക് ഇവരുടെ ഇന്ററാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ റിയാക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് എക്സാമില് ജനറൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത് ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഫോർ ദിസ് ആരോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ ബെൻസിൻ റിങ്ങിനെ വരക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈൽ വന്നാൽ വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് സോ ബെൻസീനിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഭാഗം അഥവാ പൈ ക്ലൗഡുകൾ ഇലക്ട്രോഫൈലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു നൗ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദർ ഈസ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫോമേഷൻ സംഭവിച്ചു സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കിയേ നമുക്ക് കാർബണിന് മേലെ ബെൻസീൻ റിങ്ങിൽ നേരത്തെ ബെൻസീൻ റിങ് ആയിരുന്ന സിസ്റ്റത്തില് കാർബണിന് മേലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് സോ വി നീഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ടു സ്റ്റെബിലൈസ് ദ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കുന്ന പാത്തിൽ കൂടി പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിയാക്ടിവിറ്റി തരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ആരാണോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉള്ളത് അവരായിരിക്കും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബെൻസീൻ ടൊളുവിൻ ടൊളുവിന്റെ മേലെ സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ക്ലോറോബെൻസീൻ വെർ ക്ലോറോബെൻസീൻ ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഫിനോൾ ഫിനോളിന് മേലെ ഒ എച്ച് ഉണ്ട് ഇവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആയി വരുന്നത് ഫിനോൾ ആണ് കാരണം ഓക്സിജന്റെ മേലെയുള്ള ലോൺ പെയേഴ്സ് റെസനൻസ് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ദേ ആർ സ്ട്രോങ്ലി ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് ദി റിയാക്ടിവിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് റിയേജന്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണെന്ന് ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിനോൾ ആദ്യം വരണം ദെൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് കാണിക്കുന്ന മിഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ടൊളുവിൻ രണ്ടാമത് വരണം പിന്നെ നമുക്ക് ബെൻസീൻ ആണ് വരേണ്ടത് ആൻഡ് ഫൈനലി ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ക്ലോറോബെൻസിൻ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു വിൽ സോൾവ് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വിച്ച് ഇസ് എ നീറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നീറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ആൻസർ എഴുതുമെന്ന് പറയുക വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഇസ് മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ഇൻ ഇലക്ട്രോഫിലിക് ആരോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ക്ലോറോബെൻസിൻ ക്ലോറിൻ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് നൈട്രോബെൻസിൻ നൈട്രോ ഇസ് അഗൈൻ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ബെൻസീൻ ആൻഡ് യു ഹാവ് ഫിനോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് ദി റിയാക്ടിവിറ്റി ഹെൻസ് യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ഡി സോ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് ദി റിയാക്ടിവിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓർത്തോ പാര പ്രോഡക്റ്റുകളെ കിട്ടുന്നുവെന്നും ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിക്രീസസ് ദി റിയാക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഹെൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മെറ്റാ പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് സോ മറ്റൊരു ചോദ്യമായി അടുത്ത അൺസോൾഡിൽ കാണാം ബൈ